హలో నమస్తే విజయలక్ష్మి స్మార్ట్ లుక్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి నా ఛానల్ ఎప్పుడు చూసిన వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు న్యూ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి భాద్రపద మాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే తది అని ఉండ్రాళ్ళ తది అంటారు గౌరీదేవికి చాలా మంది చాలా రకాలుగా పూజిస్తుంటారు కానీ ఉండ్రాళ్ళ తద్య రోజు ప్రత్యేకంగా పూజ చేస్తారు పసుపు గౌరీకి కానీ లేదు అని అంటే మా ప్రాంతంలో మాకు నేర్పించింది మా పెద్దలు ఏమిటంటే ఉత్తరేణిలో అమ్మవారు ఉంటుంది గౌరీదేవి ఆ ఉత్తరేణిని తీసుకొచ్చి కూడా పూజ చేస్తారనమాట ఆ విధంగా నేను వచ్చేసి గౌరీదేవిని పసుపుతోనూ ఉత్తరేణితో పూజించడం జరిగింది వండ్రాళ్ళ తద్దికి మేము ప్రత్యేకంగా వండ్రాళ్ళు ఏ విధంగా పాయసం చేసుకుంటాము పిండిలో కొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి కాగుతున్న నీళ్లల్లో ఈ వండ్రాళ్ళు వేసి ఆ ఉండ్రాళ్ళు కాసేపు ఉడికిన తర్వాత ఇలాచి పౌడరు బెల్లము వేసి కాసేపు ఉడికి కొంచెం సేపు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చేసి పాలు కలిపి మిగతా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళదండి డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకొని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తాము ఇది సౌభాగ్యం కోసం చేసుకునే వ్రతం అండి వ్రతం రూపంలో చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు నేనైతే వ్రతంగా చేయలేదు నార్మల్గా పూజ చేశాను గౌరీ మాతని పెట్టి ప ముద్ద పసుపు ముద్ద గౌరీదేవిని పెట్టి పూజ చేయడం జరిగింది నేనంటూ ప్రత్యేకంగా వ్రతం ఏం చేయలేదండి అమ్మవారికి నేను కామన్గా మామూలుగా ఎప్పుడు చేసేటట్లే చేసుకున్నాను ఈరోజు గౌరీదేవిని ప్రత్యేకంగా పూజించడం వల్ల సౌభాగ్య ప్రాప్తి కలుగుతుందని చెప్పాను కదా అదేవిధంగా కన్యలు పెళ్లి కాని వారు గౌరీదేవిని ఈ విధంగా పూజించడం వల్ల మంచి భర్త వస్తాడని ఇప్పుడు మంచి భర్త రావాలని మనం ఎన్ని తపస్సులు చేస్తామని ప్రతి ఇంట్లో చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఎన్ని గొడవలు గోలలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాంటివి లేకుండా మంచి సద్గుణవంతుడు వస్తాడు అనేసి మనకి పాతకాలం నుంచి చెప్తున్నారు మన పెద్దలు అదేవిధంగా గౌరీ మాతని ఈరోజు ఎందుకు పూజించాలి అనేది రకరకాల కథలు ఉన్నాయండి అంటే ఈ విధంగా అమ్మవారిని పూజించడం వల్ల ఈ జన్మ కాకపోతే ఈ జన్మలో ఒకవేళ తనకి బాగలేకపోతే మరుజన్మలో అన్న మంచి సౌభాగ్యంతో కూడిన భర్తని ఇవ్వడం కానీ కన్యలకు ఈ జన్మలోనే అలాంటి భర్తని ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట పూర్వజన్మలో మనం ఏదన్నా చేసిన పాపాలు ఈ జన్మలో మనం అనుభవిస్తున్న వచ్చే జన్మ అంటూ మనకు ఒక మంచి జన్మ ఉంటుందనేసి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి చేసుకుంటున్నారు కూడా అదేవిధంగా పూర్వకాలంలో ఒక రాజు దగ్గర ఒక నర్తకి నర్తిస్తూ ఉండేది వాళ్ళకి పెళ్ళి అంటూ ఉండేది కాదు కాబట్టి నర్తకులకు రాజు దగ్గర సేవ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ రాజుగారి భార్య వచ్చేసి ఇలా అమ్మవారికి పూజ చేసిందనంటే ఉండాళ్ళ తదియ పూజ చేయడం వల్ల రాజు చాలా సౌభాగ్యంతో ఉన్నాడు అనేసి అంటే రాజుగారు కొంచెం బాగా డబ్బు అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉన్నాడు అనేసి తెలుసుకొని అదే విధంగా తను కూడా ఆ పూజ చేయడం వల్ల వచ్చే జన్మ అంటూ నాకు మంచి జన్మ వస్తుంది మంచి భర్త లభిస్తాడు నాకు ఇలాంటి జీవితం కాకుండా అనేసి తను చేయడం వల్ల మరు జన్మలో తను మంచి భర్తను పొందిందా అనేసి కథ ఉందండి ఈ కథ చెప్పుకొని అక్షంతలు నెత్తి మీద వేసుకోవడం వల్ల మనకి సకల సౌభాగ్యం తాయి ఇదే విధంగా నా ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి మీరే విధంగా చేసుకున్నారు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి